வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு அஞ்சு வயசு பொண்ணுக்கான ஃப்ராக் லெஃப்ட் ஓவர் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி காட்டனில் கலம்காரி பிரிண்டட் மெட்டீரியலும் நெட் ஃபேப்ரிக்கும் அதுக்கான சாட்டின் லைனிங்கும் எடுத்துருக்குறேன் இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நான் ஏற்கனவே என்ன ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த கலம்காரி பிரிண்டட் ஃபேப்ரிக்கில் எனக்கு ஒரு குர்த்தி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் மீதியான கிளாத்து தான் ஃப்ராக்குடைய டாப் போர்ஷன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நெட் ஃபேப்ரிக்கும் அதுக்கான சாட்டின் லைனிங்கும் என்னோடய பொண்ணுக்கு லெஹங்கா ப்ளவுஸ் செட்டை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக எடுத்தது இந்த லெஹங்காவோட ஸ்கேட்டில் வரக்கூடிய அந்த நெட் ஃபேப்ரிக்கும் அதுக்கான சாட்டின் லைனிங்கும் மீதியானது தான் நம்ம ஃப்ராக்குடைய பாட்டம் போர்ஷன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துருக்கிறோம் இந்த லெஹங்கா ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸில் வரக்கூடிய இந்த ஜிம்கி கம்மல் பிகாக் டிசைன் இது எல்லாமே நானே என் கையால் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணினது இந்த ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு என் பொண்ணுக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதால அடிக்கடி இதை யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணினதால் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற சுகர் பீடு எல்லாமே பிளாக் ஆகிடுச்சு ஸ்லீவில் வந்து இந்த மாதிரி ஷோல்டர் கிட்ட ஒரு ஹோல் கொடுத்துட்டு அதுலேயுமே செயின் ஸ்டிச்சும் சுகர் பீடும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்போ லென்த்து ஸ்லீவ் கொடுத்துட்டு அதுலேயும் ஒரு ஜிம்கி கம்மல் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் பேக் நெக் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் நெக் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறோம் பேக் ஓப்பன் அதில் ஒர்க்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்குது ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து ஹை நெக் கொடுத்துட்டு அதுலேயுமே செயின் ஸ்டிச்சும் சுகர் பீட் ஸ்டிச்சும் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ட்ரெஸ் வந்து என்னோடய சேரீக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நான் ஸ்டிச் பண்ணினேன் ஸோ அந்த சேரீ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு பிளைன் சேரீ எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து இந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதால் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலரில் பார்டர் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு சேரீ ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து இது தான் என் பொண்ணு வந்து மேட்சிங்காக ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த சேரீக்கு மேட்ச் பண்ணி இந்த லெஹங்கா செட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணினேன் இந்த கலம்காரி பிரிண்டட் ஃபேப்ரிக் அதுக்கான காட்டன் லைனிங் நெட் ஃபேப்ரிக் அதுக்கான சாட்டின் லைனிங் எடுத்துருக்குறோம் இது எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி நாலாக மடித்து போட்டுட்டு பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடை ஒரே டைமில் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் அஞ்சு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஆம்புகள் சுற்றளவு நாலரை இன்ச் மார்பு சுற்றளவு ஆறரை இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு ஆம்போல் விளைவை வரைஞ்சி விடலாம் உயரம் பத்தரை இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் சேர்த்து பதினொன்றரை இன்ச்சை மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த லைனில் இடுப்பு சுற்றளவு ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து தையலுக்காக ஒரு இன்ச் சேர்த்து மார்க் பண்ணி அதையும் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நெக் வந்து நம்ம அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண இந்த அளவில் மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மேல் பக்கத்தில் இந்த மடிப்பான பாகத்தில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இதில் இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்குடைய இறக்கம் மூன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அகலம் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் மேல் பக்கம் ஷோல்டர் ஜாயினிங்காக ஒரு ஆஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த ஆஃப் இன்ச் மார்க்கிங்லேருந்து கீழே வந்து ஒரு வி நெக் மாதிரி நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் அந்த இறக்கம் மார்க் பண்ணதுலேருந்து ஒரு கால் இன்ச் கீழே வர மாதிரி இந்த லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இதை இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேக் நெக் மார்க் பண்ணுறதுக்காக பேக் நெக் உடைய இறக்கம் ரெண்டரை இன்ச் அகலம் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதுலேயும் ஷோல்டர் ஜாயினிங்காக ஆஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கீழே வீ நெக் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பேக் நெக்கில் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் கீழே இன்னொரு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் 
வரைஞ்சிட்டு அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது இப்படியே நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்லேயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி அந்த காட்டன் கிளாத்தை ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு அதோடைய அகலம் மூன்று இன்ச் வர மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறோம் கீழே ஒரு இன்ச் மடித்து தைக்கிறதுக்காக ஜாயினிங்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் போக ரெண்டு இன்ச் வரும் அந்த ஸ்லீவ் ஸோ இது வந்து ஃப்ளீட்டட் ஸ்லீவ் மாதிரி கொடுத்து தைக்க போகிறோம் ஸோ இது இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை சென்டர்லேயும் கட் பண்ணி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் பாட்டம் போர்ஷன் கட் பண்ணுறதுக்காக நெட் ஃபேப்ரிக்கை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு அது எவ்வளோ நீளம் வருதோ அதே நீளத்தை அப்படியே நம்ம அந்த ஃப்ராக்கோடைய நீளமாக கொடுக்கலாம் இந்த மடிப்பு பக்கத்தில் மட்டும் கட் பண்ணி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைடுக்கும் பேக் சைடுக்கும் சேட்டன் லைனிங்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு அது நெட் ஃபேப்ரிக்லேருந்து ஒரு இன்ச் நீளம் கம்மி இருக்கிற மாதிரி மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மடிப்பு பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கிளாத்தை ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடுக்காக கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் மெயின் ஃபேப்ரிக்குடைய நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே நம்ம ஃப்ரெண்ட் நெக்குடைய அந்த லைனிங் கிளாத்தை வச்சுட்டு கழுத்து பகுதியில் இந்த மாதிரி கால் இன்ச் இடைவெளியில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் நெக்குடைய ஓரத்திலேயே பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் அடுத்து மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து சுற்றிலும் தையல் போட்டு விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேக் சைடு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்குடைய நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே லைனிங் கிளாத்தை வச்சுட்டு கழுத்து பகுதியில் கால் இன்ச் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வளைவான இடங்களில் சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் கொடுத்துட்டு இந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த கார்னர் சைடை ஷார்ப்பாக எடுத்து விடுறதுக்காக ஒரு பெரிய ஊசியால் இந்த மாதிரி க்ளீனாக எடுத்து விட்டுக்கலாம் இந்த கழுத்து பகுதியோடைய ஓரத்தில் பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம்
ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து சுற்றிலும் தையல் போட்டு விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடை இந்த மாதிரி ஷோல்டர் பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணி விடலாம் ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஸ்லீவ் உடைய கீழ்ப்பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் மேல் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட் கொடுத்து ஃபுல்லாக தைச்சி விடலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஃப்ளீட் கொடுத்து தச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவையும் தச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்லீவை ஷோல்டர் பக்கத்தில் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி க்ராஸ் பீஸ் எடுத்து அதையும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்டட் ஸ்லீவ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது அது தூக்கின மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஷோல்டர் ஜாயினிங் வந்து பிசுறு வந்து தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த க்ராஸ் பீஸ் கொடுத்து தைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஷோல்டர் பக்கத்தில் ஸ்லீவுக்குள்ள அந்த கிளாத்தையும் வச்சுட்டு இந்த க்ராஸ் பீஸையும் ரெண்டாக மடித்து வச்சுட்டு ஒரு காலையும் செடை வெளியில் சுற்றிலும் தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த க்ராஸ் பீஸ் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த க்ராஸ் பீஸை உள்பக்கமாக மடித்து விட்டுட்டு மேலே ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த இடத்துல இதை இப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துட்டு இந்த க்ராஸ் பீஸுடைய ஓரத்தில் இன்னொரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து போடும் பொழுது இந்த பிசுறு தெரியாமல் இருக்கும் இது மாதிரி இன்னொரு பக்கத்து சிலையையும் தச்சு விடலாம் நெக் கிளாத்தோடைய மேல் பக்கத்தில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் தையலை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட் வர மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ஃப்ளீட் கொடுத்து தைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃப்ளீட்ஸை வந்து இடுப்பு அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடலாம் நம்மளுது வந்து பதினாலு இன்ச் இருக்குது இந்த பதினாலு இன்ச்சுக்கு இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே நார்மலாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டு விடலாம் இதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி பதினாலு இன்ச்சுக்கு சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த சேட்டன் கிளாத்தோடைய ஒரு பக்கத்தில் நல்ல ஷைனிங்காகவும் இன்னொரு பக்கம் நார்மலாகவும் இருக்கும் இந்த ஷைனிங்கான பக்கத்தோடைய மேலே இந்த நெட் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு தைக்கலாம்
இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை டாப் போர்ஷனுடைய சேர்த்து இடுப்பு பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்திலையும் ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா பின்னாடி ரோப் மாதிரி கட்டுறது ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக சாட்டன் லைனிங்கை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டு விட்டுட்டு அதோடைய அகலம் மூணு இன்ச் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பீஸும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு நம்ம பின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த கிளாத்துடைய ஒரு எண்டிங்லேருந்து இன்னொரு எண்டிங்க்கு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்ச அந்த லைன் மேலேயே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கிளாத்துடைய இன்னொரு எண்டிங்லையும் இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சேட்டன் கிளாத்துடைய ஷைனிங் பக்கம் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு மேலே கால் இன்ச் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை வெளி பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் பின் பக்கத்தில் இடுப்பு சைடில் வச்சு இதை அட்டாச் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃப்ராக்குடைய சைடை ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் சைடாக ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் பின் பக்கம் இந்த இடத்துல ஒரு ஒக்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் கீழ்ப்பக்கம் இந்த நெட் ஃபேப்ரிக்லேயும் சேட்டன் ஃபேப்ரிக்லேயும் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த சேட்டன் கிளாத்தில் 
இந்த மாதிரி பவு செஞ்சு ஃப்ரண்ட் நெக்கில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி பேக் நெக்லேயும் ஒரு பவு செஞ்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறோம் பேக் நெக்கில் உக்ஸ் போடுறதோடைய ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் இந்த பவு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உக்ஸ் போடும் பொழுது இது சென்டராக வர மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ராக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்